erano prima di diventare famosi gli attori della serie tv più popolare di questi anni? Beh, insieme a Breaking Bad, ovviamente. Andiamo a vederli dando un'occhiata alle loro vite passate. Lina Heedy Non so se l'ho pronunciato giusto, ma vabbè. Come sappiamo, anche la regina più cattiva del mondo è stata giovane e vi assicuro che farete davvero fatica a riconoscerla, non sembra nemmeno lei. Forse Game of Thrones le ha reso la vita difficile dovendo fare la cattiva e quindi è invecchiata prima, ma da giovane era davvero molto molto bella. Per chi non lo sapesse, lei era anche un personaggio nel film 300. Numero 2, Gwendolyn Christie la famosissima spadaccina che è più maschia di molti uomini nel telefilm ha recitato anche parti molto dolci e sottili, se vogliamo dire. Da giovane aveva i capelli lunghi e un viso davvero innocente. Dover diventare per forza forzuta e cattiva non deve essere stato molto facile. Ha partecipato a film come Star Wars Episodio 7 e 8 e Hunger Games, il canto della rivolta 2. Numero 3, Aiden Gillen. Aiden Gillen, per gli amici Dito Corto, è stato uno dei personaggi più odiati di Game of Thrones. Con quel modo di agire da volpe e le risatine nell'ombra che lo facevano sembrare più un molestatore di bambini, nell'età più giovane prima di diventare famoso sembrava un cantante punk rock anni 80 con tanto di cresta bionda gialla. Difficile credere sia lui. Numero 4, Sim Bean. Il nostro amato e compianto Ned Stark un tempo era stato giovane pure lui e diciamo che la sua recitazione non era cambiata moltissimo da allora, sempre con quel volto che provava pena per molti ma amore per pochi. Ha partecipato a vari telefilm che lo hanno reso noto al regista di Game of Thrones. Numero 5, Diana Rigg. Forse a causa dell'età non molti sanno chi sia, ma da giovane era forse una delle attrici più ricercate di Hollywood, con decine di premi vinti. Tra vari Emmy e Golden Globe ormai sono accessori per lei. La sua carriera è iniziata negli anni 50, ha cominciato a recitare e da lì ha partecipato a davvero tantissimi film e telefilm. Da giovane, come potete vedere, non era niente male. Numero 6, Jason Momoa. Nonostante sia apparso nella prima stagione e basta, Jason Momoa ha conquistato subito la simpatia di tutti dicendo poco o niente. Infatti nel copione era descritto come un uomo più da muscoli che da parole. Comunque sia, sta attivamente partecipando al film su Aquaman come protagonista e quello sulla Justice League. Da giovane ha sempre tenuto il suo fisico allenato in forma proprio come ora. Numero 7, Jerome Flynn. Il caro vecchio Bron era un cantante, sì, era davvero un cantante. Nel 1990 gli era stato offerto il ruolo di protagonista in un telefilm chiamato Soldier Soldier. Ad un certo punto una scena prevedeva la messa in scena di un piccolo duetto musicale tra lui e un suo collega. La canzone che cantarono colpì tutto il mondo, furono inondati di richieste per chiedere se si poteva comprare il singolo e l'unica cosa che aspettava il pubblico era vedere altre scene del genere. Così i due formarono una band, che con il primo album, dove era incluso anche il singolo cantato nel film, vendette quasi 2 milioni di coppie, rimanendo in prima posizione nelle classifiche inglesi per 7 settimane. Dopo qualche anno tutto finì e ora conosciamo il nostro amico Jerome come Bron il Cavaliere. Numero 8, Halfport Julius. Ed ecco la montagna in tutto il suo splendore, considerato uno degli uomini più forti del mondo. Già da giovane si allenava continuamente senza interruzioni pur di raggiungere il suo obiettivo ed è famosissimo in rete. Numero 9, Ross Mullan. Non ci crederete, ma il primo estraneo che avete visto in Game of Thrones è stato interpretato da un certo Ross Mullan, che di mestiere faceva anche il burattinaio, o almeno una delle sue parti in un film. Insomma, un amico dei bambini che si mette a far rinascere cadaveri e cerca di conquistare il mondo. Numero 10, Christian Nairn. Al contrario di tutti gli altri, il nostro Odor, interpretato da Christian Nairn, non è mai stato molto famoso e pensate che ha partecipato giusto a un film e un telefilm prima di cominciare con Game of Thrones. Nella vita reale fa il DJ e grazie a ciò ha ottenuto, molto tempo fa, un posto in un programma in prima serata. E con questo concludiamo. Lasciate mi piace alla nostra pagina Facebook e seguitici su Instagram per altre novità. Speriamo il video vi sia piaciuto e... Una sola domanda sorge spontanea, ma come mai se il telefilm si chiama Game of Thrones nella versione italiana è tradotto con Trono di Spade? Ma alla prossima gente!